Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai How are you? Have you ever seen me before? I think so But This is our first meeting, right? Hai Apa kabar? Pernahkah kalian melihat saya sebelumnya? Sepertinya begitu Tetapi Ini merupakan pertemuan pertama kita Betul? So, let me introduce myself. My name is Miss Nura. So, let's start to learn English with me. Jadi, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Miss Nura. Jadi, mari kita belajar bahasa Inggris bersama Miss Nura. Okay, before we start, Let's pray together. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Finish. Oke, okay, sebelumnya Miss mau nanya nih, bagaimana perasaan kalian melakukan pembelajaran secara online atau melakukan PJJ? Pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing Senangkah, bosankah, atau bagaimana Tapi jangan berkecil hati Karena meskipun kita melakukan pembelajaran secara online Kita masih bisa mendapatkan ilmu dan belajar Meskipun dengan cara seperti ini I know you are missing your friends and your teachers But please stay at home, stay safe, and stay healthy Smart. So, without any further ado, let's start. Okay, now please take a look to this story. Read and listen carefully. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Nah, sekarang tolong lihat cerita ini. Lalu baca dan dengarkan baik-baik. Have you ever watched the cartoon movie Kung Fu Panda? The panda in the movie is described as a fat animal, love noodle eater, and kung fu master. But the panda that will be described below is not the panda who can do kung fu like in that movie. Here is the description about panda. Pandas are bear-like animal which originally live in center and western part of China. Pandas have distinguished features that make them different from other species of bear. Pandas have white thick fur which covers all of their body with black eye patches, ears, nose, legs, shoulders, and arms. Those black smart make pandas unique and different. Like other species of bear, pandas have a big head, a short tail, rounded ears, and a long muzzle with a big nose. However, pandas diet is totally different with other species of bear, in which they prepare bamboos than others. 90% of pandas diet consists of bamboos, that is why pandas have adapted their body to help them in eating bamboos. Pandas have a big jaw with tough muscle and strong molars to crush bamboos so they can extract the nutrients they need. After you read and listen carefully to the story, can you guess what we will learn today? Jadi, setelah kalian mendengar dan membaca cerita tadi, apakah kalian bisa menembak apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yeah, today we will learn about descriptive text. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskriptif. After you read and listen carefully to the story, what can you say about descriptive text? What is descriptive text? Setelah kalian membaca dan mendengarkan cerita yang tadi, apa yang bisa kalian katakan mengenai teks deskriptif? Apa itu teks deskriptif? Iya betul, deskripsi, menjelaskan. So, Descriptive text is a text that describe and explain about something. It can be person, animals, things, or places. 
Jadi teks deskripsi itu merupakan sebuah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang sesuatu Baik itu seseorang atau orang, hewan atau binatang, sesuatu atau benda maupun tempat Now, after you know what is descriptive text, can you guess what is the purpose of descriptive text? Sekarang setelah kalian mengetahui apa itu teks deskriptif, bisakah kalian menebak apa tujuan dari teks deskriptif? So, the purpose of text deskriptif adalah to describe and reveal people, animals, things or places in detail so that the reader or listener can understand What we are describing in the text Jadi tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan atau mengungkapkan Seseorang, hewan atau binatang, sesuatu atau benda maupun tempat Nah jadi teks deskripsi itu memudahkan untuk pembaca ataupun pendengar mengetahui dan mengerti apa yang sedang kita bicarakan di teks tersebut. Oke, okay, beside that, there are the generic structure of descriptive text. Jadi, selain mempunyai tujuan, teks deskriptif juga mempunyai struktur teks, yaitu identification and description. Identification is a paragraph that gives a general explanation of the topic Jadi, identifikasi itu merupakan paragraf awal yang berisi penjelasan gambaran umum suatu topik. Sedangkan, description atau deskripsi adalah penjelasan objek yang lebih rinci, baik itu dari segi fisik, bagian-bagian tertentu, karakteristik, maupun kebiasaannya. And here are the language features of descriptive text. Jadi, selain mempunyai tujuan, Struktur teks, teks deskriptif juga atau teks deskripsi juga mempunyai unsur kebahasaan yang diantaranya adalah using simple present tense, describe something in particular ways, and using attributive. Jadi, unsur kebahasaannya adalah menggunakan simple present tense, menjelaskan sesuatu secara spesifik atau khusus. Using attributive seperti has, have, dan identifying seperti is, are, maupun am. Okay, now after knowing what is descriptive text, the purpose of descriptive text, generic structure, and language features of descriptive text. Now I want to ask you, who can give me an example of descriptive text? Raise your hand. Jadi, setelah kalian mengetahui apa itu teks deskripsi, tujuan, struktur teks maupun kebahasaan, unsur kebahasaan dari teks deskripsi, sekarang Miss mau nanya nih, siapa di sini yang bisa memberikan contoh teks deskripsi? Acungkan tangannya. Maria is smart and beautiful. Naila has long and curly hair. Iya betul, contoh-contoh yang disebutkan tadi merupakan salah satu contoh dari teks deskripsi. Good job! What's your name? Awesome! Good job! Oke, okay. I think that's all for today. So, what do we have learned today? Jadi, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nah... Apa yang sudah kalian dapatkan? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iya betul, descriptive text. Apa sih descriptive text itu atau teks deskripsi itu? What is descriptive text? Iya, deskripsi, menjelaskan. So, descriptive text is a text that describe and explain something. It can be person. animals, things, or places. 
Jadi, teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu secara khusus bisa berupa orang, hewan atau binatang, sesuatu atau benda maupun tempat merupakan teks deskripsi. Oke, okay, now what is the purpose or aim of descriptive text? Apa tujuan dari teks deskripsi? Untuk menjelaskan, betul. So, the purpose or aim of descriptive text is to describe and reveal people, animals, places, or things in detail. So, the reader or listener can understand what we are describing in the text. Jadi, pembaca maupun pendengar bisa dengan mudah mengerti apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sedang kita jelaskan di teks tersebut. Then, what is the generic structures of descriptive text? Apa itu struktur teks dari teks deskriptif? Ya, yeah, identification and description. Now, who still remember what is identification and description? Sekarang, siapa yang masih ingat apa itu identifikasi dan deskripsi? Identification, a paragraph that gives a general explanation of the topic. Jadi, identifikasi adalah paragraf awal yang berisi penjelasan ataupun gambaran umum suatu topik. Sedangkan, description atau deskripsi merupakan penjelasan objek yang lebih rinci, baik itu dari segi fisik, bagian-bagian tertentu, karakteristiknya, maupun kebiasaannya. Besides generic structures, there are language features of descriptive text. So, what is language features of descriptive text? Selain struktur teks, ada pula unsur kebahasaan. Jadi, apa saja unsur kebahasaan dari teks deskripsi? Ya, yeah, using simple present tense. Describe something in a particular way or using attributive. Jadi, menggunakan simple present tense, menjelaskan sesuatu secara khusus atau detail atau spesifik, dan menggunakan attributive seperti has, have, am, is, or are. So, oke. Okay. Good job everyone. If you have any questions, feel free to ask me. So, thank you so much for your attention and your participation. Forgive me if I made a mistake. See you when I see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.